Now we have been uh, studying about maps. We have studied about latitude, longitude, and we talked about maps in brief in the previous chapters. Now we are going to study about it. Now Vela is standing outside in the morning. Let's see if you can answer the following question correctly. Now what is on the east of Vela, west of Vela, north of Vela, and south of Vela? Now you know, do you know the Vela is facing the sun, right? The area now which faces the sun is the east, right? The area on the left is the north and on right is the west. So you just need to understand east, west, north, south. So this is so easy to understand. The place now, the sun rises in the east. So if this is the sun side, then I am facing toward the east. My left is toward the north. My right is toward the south. And my backside is toward the west. So it's so easy to recognize. So we've learned that area that surrounds our house is known as a neighborhood. Now our neighborhood starts as soon as we step out of her. So our neighborhood starts out of now, there are many important places and landmarks in a neighborhood such as roads, schools, healthcare center, market, etc. In this chapter, we'll explore the process of mapping our neighborhood. Now, we study about neighborhood nicely. Now, we are going to study how we are going to map our neighborhood. Mapping helps us visually represent the geographical features, landmarks, and important locations in our locality. Let's delve into the details of this chapter, including geographical features, sketching and maps, and developing maps of schools and village or locality. What is basically a geographical feature? Our neighborhood is not just a collection of buildings and streets. It's a home to many geographical features that contribute to the unique character. Now, it may include your natural elements like you know, rivers, mountains, forest park lakes. It may also include the information about the environment about, around us. And now when we are studying our the geographical features, then it is easy to mark it. For example, if a locality has a river, it may offer recreational activities like boating fishing. If there are parks or forests nearby, we can, in, uh, we can enjoy our nature walk. We can observe the different plant and animal species. Now, these features also affect the climate and overall ecosystem of our neighborhood. Now, what are the facilities and services that our neighborhood provides? Our neighborhood, it has various facilities and services, which may include schools, healthcare center, market and community, which plays an important role. Let's study how. Schools are important educational institutions. They are educational institutions where we acquire knowledge and skills. So, whatever we go to school, we learn a lot of things, whether it's academic or non-academic, we learn a lot of skills. By understanding the location and layout of schools in our neighborhood, we can easily access education and take advantage of learning opportunities. So, by understanding this, we are able to understand the learning opportunities around us. Then, if we talk of healthcare centers, now we may have a lot of healthcare emergencies which are which is basically catered by all the health centers because they provide us medical assistance, they ensure the well-being of individuals in the community. And if we know the location, then we can definitely reach that healthcare center immediately when required. Then let's come to the markets. Now, without markets, our life is not possible. Even how much we shop online now, it is very important to step in the market to buy those lovely goods and interact with the local vendors. And it gives us a lot, a lot of satisfaction also. Now, we may visit a lot of malls, but the satisfaction which we get out of stepping into the market is amazing, right? So, we get fresh products to household items by familiarizing ourselves with the location of the market, we can easily access the goods we need. Then let's come to the community centers. They are gathering places where we gather for social and cultural activities. Now we can do events, we can do workshops, we can do meetings and participating in these activities. We strengthen the community wants and foster the sense of belonging. Now when we have community centers, when people go together, sit together, eat together, you know, participate together, so it builds a strong relationship. Then crops and agriculture. Agriculture is an important aspect of a neighborhood as it provides food and contributes to the local economy. Understanding the types of crops grown in locality help us appreciate the agricultural practices and resources of the area. The types of crops grown can vary depending on the climate, soil conditions and farming tradition. For example, if a neighborhood has fertile land, suitable climate, we may find crops of like rice, wheat, fruits or vegetables being cultivated. By learning about the crops grown in a locality, we again get insights into the agricultural heritage and practices that sustains our community. Now, this again will be known to us if we know the area which we belong to and all the places nearby. 
Now, what do maps do? So, when we want to show only a part of the earth or want to give the details only about one continent or a country, then we need easy techniques and we use map, right? So, if we talk of globe, a globe is a circular structure which rotates on the axis, right? It can show the ocean and continents in great detail. But if we want to know about a particular place in detail, we use map. And maps are obviously easy to carry. So, however, it is not easy to draw maps up on a round surface because it gives a distorted picture. And it's very difficult to make a true map on a curved surface because a round shape cannot be flattened completely. Now, I cannot draw a map on a round surface because there will be a lot of distortion, especially towards the poles. So, when we try to show the parts of the world on a flat surface, the shapes and sizes of the continent and oceans get distorted. Distortion is more around the poles. So, a map is a representation of a surface as a whole or a part on plane surface drawn to some specific scale. So, map is what? It, a map is a representation of Earth's surface. Earth's surface ka representation as a whole or as a part. We can completely de uh, depict it or as a part on a plane surface and we have a specific scale to it. So, let us repeat what is a map? A map is a representation of the Earth's surface as a whole or a part of it drawn on a plane surface with regard to scale. Now, since earlier civilization, we have been using maps. The first map was made by Babylonians in 2300 BC on a clay tablet, right? The first map of the world map was prepared by Anaximander. He was a Greek philosopher. Now, these days, if we talk of map, the maximum amount of distortion at the poles are being made. So, as we have talked, the maximum amount of distortion happens at the poles. Then, we find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area. And few facts another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, it is an atlas. You must be carrying an atlas in your book, in your bag. What is a, um, an atlas? It is a collection of maps, right? So, maps provide us more information than a globe. They may be classified on different bases. For example, on the basis of scale or on the basis of function. Now, map can be classified on the basis of scale or on the basis of function. Let us understand. Scales key according, if we talk about the classification of map basis on the scale, we have small scale maps and large scale maps. If we talk about small scale map, which is a very big area, you can see this is small scale map. Very big area, large areas, where like continents, countries, with less details is to be shown, we use small scale maps. Right? For example, atlas and wall maps are example of small scale map. Which example is small scale map? Atlas or wall map. So, large areas with less detail is to be depicted, we use small scale map. For example, 5 centimeter on map, which map is 5 centimeter, hai, maybe 5000 kilometer on ground. Small, if we talk about you know, large areas with small details, then we talk of small scale map. Then, if we talk of large scale maps, then small area, like a village or town, to be shown in detail on paper, then we use a large scale map. Choti jaga ko bade area mein dikhane, to hum large scale map use karenge. The layout maps of villages and the guides maps of cities are large scale map. For example, 5 centimeter on the map shows 5 meter, 500 meters on the map. Aap nekha tha 5 centimeter, yaha pe 5000 kilometer hai. Yaha pe 5 centimeter, 500 meter ke barabar hota hai on a scale, right? This was according to scale. If we divide it according to scale, small scale map, large scale map. Small scale map, large areas with less detail. Large scale map, small areas with large detail, right? According to function, according to function, we have physical map, we have political map, and then we have thematic map. Physical map kya hote? Physical map mein aap physical features dikha dete. Jaise kaha mountain hai, kaha plateau hai, kaha plain hai, kaha river hai, kaha ocean hai. Ye sab physical hai, relief features hote hai, jo relief in physical map mein dikhaye jate hai. But hum agar baat kete hai political maps mein, to usme boundaries dikha dete country ki states key within the countries, they also show the location of cities and towns. So, that is depicted in your political map. But if we talk of the thematic map, okay, thematic map mein kya hai? we can show some specific information with the help of thematic map. For example, road maps, rainfall uh, maps, map showing distribution of forests, industries, mine, etc. So, ye sab hum thematic map se show karte hai. Abhi dekho, ye sab thematic map hai. Agar hume dekhna ki road map kya hai, rainfall kitni aati hai, distribution gap forest ka, industries kitni hai, mines kitni hai, 
तो सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन मैं तो प्रॉपर टाइटल दिया होता है आप देखो ना यहाँ पे टाइटल क्या है और यहाँ पे क्या डिपेक्ट कर रहे हैं एवरी मैप मैथमेटिक मैप हैज अ टाइटल गिवन टू इट नाउ दिस इज द डिविजन ऑफ मैप एज पर स्केल एंड डिविजन ऑफ मैप एज पर लोकेशन नाउ वी हैव फिजिकल मैप पोलिटिकल मैप एज पर फंक्शन सो एज पर फंक्शन वी हैव फिजिकल मैप पोलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप अब आ जाते हैं मैप के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं विच वी हैव टच बेस इन द प्रीवियस चैप्टर लेट्स डाइव इन टू डिटेल वॉट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ मैप थ्री मेन कॉम्पोनेट्स होते हैं मैप के एक होता है डिस्टेंस जो हम स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं एक होता है डायरेक्शन और एक होता है कन्वेंशन साइंस एंड सिंबल तो वॉट आर द थ्री कॉम्पोनेट्स ऑफ मैप आपका क्या क्या होता है एक आपका होता है डिस्टेंस राइट डिस्टेंस के अलावा आपका क्या होता है जो आप स्केल से नापते हैं देन यू हैव डायरेक्शन तो कॉम्पोनेट्स ऑफ मैप डिस्टेंस डायरेक्शन राइट एंड देन यू हैव कन्वेंशनल साइंस एंड सिग्नल्स राइट सो यू हैव कन्वेंशनल साइंस और सिम्बल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैप राइट वी हैव कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली आर्स इन एग्जाम ऑल्सो राइट वॉट वॉट आर द थ्री कॉम्पोनेट्स ऑफ मैप डी डी सी वेरी इजी टू रिमेंबर डिस्टेंस डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स लेट्स डाइव इन टू डिटेल डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बोला स्केल होगा उसमें तो यू हैव सीन द मैप्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एटलेस इवन ऑफ होल वर्ल्ड ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर हाउ इज इट पॉसिबल इट बिकम्स पॉसिबल बाई मेकिंग अ स्मॉल डिस्टेंस छोटा सा डिस्टेंस पेपर पर बना के रिप्रेजेंट बाई अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड सो मैप्स आर ड्रॉइंग विच इंट्रोड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स बट द रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट प्लेसेज रिमेन एक्टूनेट सो अ स्केल इज टू तो स्केल से ना जो मैप्स का डिस्टेंस है टू दी डिस्टेंस ऑन दी ग्राउंड इज नॉट डिस्टर्ब बिकॉज वाई स्केल टॉक्स ऑफ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द एक्चुअल डिस्टेंस सोन ऑन द मैप जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है टू दी गिविन डिस्टेंस ऑन द मैप इज डिपेक्टेड इन अ स्केल फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज दस टेन किलोमीटर सपोज घर और आपका स्कूल में दस किलोमीटर का डिफरेंस है इफ यू वॉन्ट टू सो टेन किलोमीटर डिस्टेंस बाई टू सेंटीमीटर ऑन अ मैप इट मीन्स वन सेंटीमीटर ऑन द मैप इन रिप्रेजेंट फाइव किलोमीटर ऑन द ग्राउंड वन सी एम इज गोल्ड फाइव के एम सो द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी मैप इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस ऑन द मैप तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस ना आपने तो आप क्या यूज करोगे स्केल यूज करोगे राइट स्केल ऑफ अ मैप इज जनरली यू नो शोन बाय ग्रेजुएटेड लाइन स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ तो स्केल को कैसे डिपेक्ट करते हैं एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन होता है तो स्केल इज ड्रॉन जनरली ड्रॉन एट द टॉप और बॉटम ऑफ द मैप स्केल या जो स्केल होता है या तो आप टॉप में बनाते हो या बॉटम में बनाते हो स्ट्रेट लाइन देखनी है आपको ये आपकी स्केल है ठीक है अब समटाइम्स स्केल इज नॉट ड्रॉन इट इज गिवन द वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल वन सेंटीमीटर टू वन 100 किलोमीटर ऐसे भी होता है अगर उन्होंने ये नहीं दिया तो वो लिख देंगे वन सेंटीमीटर टू वन हंड्रेड किलोमीटर दिस इज अगेन स्केल सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन लाइक दिस और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस दिस मीन्स एट वन सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट हंड्रेड किलोमीटर ऑन द ग्राउंड राइट तो हमने कहा अगर हमें कॉम्पोनेंट ऑफ मैप्स को जानना है तो पहला है आपका आपका पहला क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस को कैसे जानेंगे बाई यूजिंग अ स्केल राइट so it can also be you know found by using rf what is rf it is representative fraction this is another map uh, method of showing the scale on the map in this method the ratio between the map distance and the ground distance is given as a function so kya hoga ratio ke square map distance this is again important it will be very important for your exam so please write it map distance upon the ground distance This is very very important. इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ठीक है जैसे हम हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है सो मैप का डिस्टेंस रेशियो मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस इज यू आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सो इसमें जो न्यूमरेटर होता है ना वो हमेशा वन होता है सो इन दिस द न्यूमरेटर इज वन रिप्रेजेंट द मैप डिस्टेंस एंड द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द ग्राउंड डिस्टेंस इसकी कोई यूनिट नहीं होती जैसे किलोमीटर है कुछ नहीं होता इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन इन मैप मेकिंग तो हमने अभी दो चीजें पढ़ी कॉम्पोनेंट ऑफ मैप में कॉम्पोनेंट ऑफ मैप में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस आपका मेन कॉम्पोनेंट है जिसे हम स्केल से या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं फिर अब आते हैं डायरेक्शन पे जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है मैन यू स्टडी अ मैप वी थ्रो एन एरो मार्क विद लेटर एंड एट दी अपर राइट हैंड कॉर्नर एंड कहाँ होता है अपर राइट कॉर्नर में होता है दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड से नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ लाइन होती है द डायरेक्शन ऑफ मैप और ऑन द ग्राउंड 
are always shown with respect to the north. If you know the north, then it is easy to find the other. अगर आपको north पता ना तो आप निकाल लोगे east west south भी निकाल लोगे. So ये जो होते हैं north east west south ये क्या होते हैं? जो हम news लिखते हैं ना N A W S ये सारे cardinal direction होते हैं, right? N for north, E for east, W for west, X for south ये सारे हमारे cardinal directions होते हैं. अब हमें कैसे निकालनी है सारी direction? अगर हमने N E W S निकाल लिया तो उसमें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये निकाल सकते हैं अब हम निकालते कैसे हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक तो हम मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताती है इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साइन डायरेक्शन में अपने आप को अलाउन अलाइन करती है और इसको मराइनस कंपास भी कहते हैं बिकॉज मराइनस इसे यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग में राइन अब उस अभी भी यूज करते हैं देन देन इफ यू हैव टू फाइंड अ डायरेक्शन सो वी यूज अ मैग्नेटिक कंपास सो वे टू वेज टू फाइंड डायरेक्शन इज यूज अ मैग्नेटिक कंपास द सेकंड वे इज दैट यू आर नाउ यू जस्ट इमेजिन दैट द सन ऑफ द यू स्टैंडिंग स्टैंडिंग आउटसाइड एंड यू नो दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट सो इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग इट्स मी इट मींस दैट वी आर फेसिंग टुवर्ड द ईस्ट अगर यहां से सूरज निकल रहा है और मैं यहां खड़ी हूं तो मैं इसको फेस कर रही हूं ईस्ट राइट एंड द वेस्ट इज टूवर्ड्स माई बैक तो मैं अगर फेस करूँ यहाँ सन को तो मेरा सामने वाला डायरेक्शन क्या हो गया मेरा ईस्ट हो गया और मेरा बैक वाला डायरेक्शन क्या हो गया वेस्ट हो गया द लेफ्ट हैंड पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ अब मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ हो गया और राइट हैंड मेरा साउथ हो गया दिस इज आई टोल दिस इज वॉट आई टोल यू इन द बिगनिंग ऑल्सो सो मेरे को डायरेक्शन निकालनी है जो तो मैं राइनस कंपस यूज करूँ या फिर मैं ये वाला पॉलिसी यूज करूँ कि सन ईस्ट में राइज करता है अगर मैं सन को फेस कर रही हूँ तो मैं कहाँ मैं किसकी तरफ देख रही हूँ ईस्ट की तरफ मेरा बैक हो गए वेस्ट लेफ्ट साइड मेरे जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ है और राइट हैंड जो है साउथ है भैया सिमिलरली ऑन क्लाउड अब जिस दिन क्लाउडलेस नाइट है रात को बहुत क्लाउडी है जो पोल स्टार होता है ना वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताते हैं और उसके आदर डायरेक्शन कैन बी इजली फाउंड क्लियर सो दैट नाउ लेट्स कम टू कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स तो हमने कहा मैप के कंपोनेंट में हमें तीन चीजें थी एक आपका था आपका डिस्टेंस जो आप स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से निकालते हो दूसरा आपका डायरेक्शन था जो कंपस है या ना सन फेसिंग से निकाल लेते हो तीसरा आपका कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स सिंबल्स ये जो होते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैप के में जैसे पॉपुलेशन कितनी है फिजिकल फीचर्स क्या है नेचुरल वेजिटेशन क्या है रोड्स बिल्डिंग वेल्स बाउंडिंग एक्सेट्रा ये पे क्या है तो ये सब चीजें छोटी सी स्पेस में रिप्रेजेंट करना बहुत चैलेंजिंग होता है इस करके हम ये कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स यूज करते हैं ये जो साइंस एंड सिम्बल्स हैं ये मैप पे क्लीनली और प्रॉपरली ना बने होते हैं जिसकी वजह से मैप्स को रीड करना बहुत ईजी होता है Even if you don't know the language of an area, and therefore you cannot ask someone for directions, you can uh, get the information of the map with the help of the symbols. पहले बहुत easy होता था जब पहले बहुत पहले जब हम बाहर निकलते थे तो रोकते थे कार का शीशा नीचे करते थे बोलते भैया आप साइड आप रास्ता बता देना भैया Now we don't need it. We just align ourselves to the map. We know the maps when you are going to a new location, and we can travel anywhere in the world by using the map. We don't need some guide to help us, right? So here, this sign and symbol makes our information very handy. So maps are a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols, and they are known as convention symbols. Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue color से क्या दिखाते हैं water bodies, brown color से mountain दिखाते हैं, yellow से plateau दिखाते हैं और green for plains. So ये science science symbols होते हैं जिससे हम अलग अलग वो अगले अलग features map पे दिखा देते हैं. राइट जैसे अभी हम देखते हैं सपोज इंटरनेशनल बाउंड्री है तो ऐसे दिखाएंगे स्टेट बाउंड्री ऐसे डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ऐसे मेटल रोड ऐसे तो हम बड़े क्लासेस में टोपोग्राफी पढ़ते हैं जिसमें इसको बहुत अच्छे से डाइव करते हैं अनमेटल रोड ऐसे है ब्रिज ऐसे है डैम देन वेल एंड टैंक स्ट्रीम देन रेलवे फोर्ट टेम्पल चर्च लाइक दिस मॉस ग्रास फॉरेस्ट टाउन विलेज पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ हॉस्टल पुलिस स्टेशन कैपिटल सिटी लाइट हाउस स्टैंड एंड ग्रेट लाइक दिस एंड दिस इज हाउ We use the conventional science and symbol. This information shown on a map, which includes features like scale, direction, color, signs, and symbols, can only be read and understood by those who know its language. So, ये वाले language आपको signs and symbols तब समझ आएगा ना जब आप कोई पता है कि इसका ये symbol है. So, you need to know it. Now, this is all about the three components of map. So, I'll make you revise the three components of map. Are the, uh, what did we say? D D C, direction, distance, direction, and conventional signs and symbols. समझ आ गया. Now, let's move to sketch. We draw the map only according to scale. हमने देखा मैप को हम स्केल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं 
बट कई बार हमें रफ ड्रॉइंग चाहिए होती है प्लेस की टू फाइंड आउट इस लोकेशन विच इज मेनली बेस्ड ऑन मेमरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन नॉट टू स्केल तो कई बार हमें एक रफ लाइन चाहिए होता है विच इज नॉट बेस्ड टू स्केल सो वी ड्रॉ अ स्केच वॉट इज अकेच अ रफ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस इज नोन स्केच सपोज रीना वॉन्ट्स टू गो टू सलमा हाउस बट शी डजन नो द वे उसको रास्ता ही नहीं पता है तो सलमा एक रफ ड्राॅइंग बनाएगी कि मेरे घर का रास्ता है तो यहाँ से स्टार्ट करिए यहाँ पे नो टेक टेक अ टर्न एंड देन नो आप ऐसे आओगे तो उसके बाद यू टेक अ टर्न देखो यहाँ पे ये वाला सेक्शन uh, मिलेगा ये सेक्शन से यहाँ जाना है और जो भी वो आपको बताएगी तो एक रफ डायरेक्शन सपोज मैंने को आपके घर आना है तो आपने कहा भाई मैम आप मेरे घर के लिए स्ट्रेट आके राइट ले लीजिएगा राइट पे आपको एक पोस्ट ऑफिस मिला पोस्ट ऑफिस स्ट्रेट आ जाएगा दैट रोड लीज टू द एंडिंग हाउस इज माई हाउस इट्स एक रफ ड्रॉइंग जिसमें स्केल नहीं होता है दैट इज अ स्केच क्लियर अब प्लान क्या होता है कितने लोगों ने अभी रिसेंटली कोई घर मतलब शिफ्ट किया है वाओ मैनी राइट जब आपने अपना घर शिफ्ट किया था नए घर से पुराने घर गए थे और नया घर बन रहा था तो आपकी टेक्निक क्या दिखाया था आपको प्लान दिखाया था वेरी गुड ये जो प्लान था एक लेआउट प्लान था जिसमें आपके कमरों का मेजरमेंट था राइट right. इसमें आपके कमरों का मेजरमेंट था इसमें पता था क्या चीज कहाँ पे प्लेस होगी वो हम प्लान में दिखाते हैं ये रफ ड्राॅइंग नहीं होती है ये एक प्रॉपर ना डिसाइडेड ड्राॅइंग होती है सो so, मैप हमें इन्फॉर्मेशन देता है सब चीज़ों का स्कूल हॉस्पिटल वगैरह का बट कई मैप हमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्डिंग के अंदर की चाहिए होती है तो हम प्लान के अकॉर्डिंग जाते हैं सो प्लान एक ड्रॉइंग होती है स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल में स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल में जो ड्रॉइंग होती है दैट इज अ प्लान ये हमें डिटेल बता दी एक छोटी सी जगह की पूरी डिटेल सपोज आपके घर आपने नए हाउस में शिफ्ट किया इट विल बी यूजफुल टू हैव एक्यूरेट मैप ऑन दी हाउस and this is called your layout plan so this layout plan will show the length and breadth of each room in your house height of the windows doors etc and such an accurate map of a very small area uh, with minor details called a plan so what is the difference humne ka map map is drawn as per scale sketch is a rough drawing which is not drawn at, as per scale now when we talk of a plan what is the difference in a plan it's a drawing of a small area on a large scale right so it uh, and it is always drawn according to a scale तो आपका सिर्फ स्केच जो होता है वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनता है बट इफ यू टॉक ऑफ ए मैप एंड इफ यू टॉक ऑफ अ लेआउट प्लान और नॉर्मल प्लान वी ड्रॉ इट एज पर स्लेक जनरली अ मैप रिप्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया सो इट इज ड्रॉन अ स्मॉल स्केल से वन सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग हंड्रेड किलोमीटर ऑन द अदर हैंड बट वाइल अ प्लान रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल एरिया एंड इट इज देर फॉर ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल वे वन सेंटीमीटर ऑन अ प्लान मे रिप्रेजेंट वन सेंटीमीटर ऑन अ राउंड राइट सो दिस इज वेरी क्लियर Now let's come to how do I create a map of a neighborhood. अब अगर मेरे को अपनी map बहुत interesting task है please you know please do it right. To create a map of a neighborhood, we can start by sketching the basic layout. हमें पर हमारे map में क्या क्या चीजें हैं ना उसका basic layout बना लो. फिर आपके key locations बना लो कि यहाँ पे school है, health care center है, market है, park है और map में appropriate symbols से mark कर दो. इसके अंदर आप जियोग्राफिकल फीचर्स भी डाल सकते हो कि यहाँ पे रिवर है यहाँ पे लेक है यहाँ पे पार्क है यहाँ पे माउंटेन है और इसके लिए आप प्रॉपर फीचर्स से उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब सिंबल्स यूज कर लो मैपिंग नेबरहुड इज यूज स्केचेस एंड मैप्स इज वेल बी स्केल दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड नेविगेट अ लोकैलिटी इफेक्टिवली अगर आपने अपना मैप बना लिया प्लीज डू इट राइट अवे नो वंस यू डन विद सेशन मेक अ मैप एंड फाइंड आउट ऑल दी लोकेशन यू नो ऑल दी लोकेशन जस्ट क्रिएट अ मैप By incorporating these components like location, direction, scale, and symbols, we create comprehensive maps that accurately represent the layout and features of a neighborhood. Now, if we accurately draw this, then we'll be able to find out the complete root of a neighborhood. Now, let's put our mapping skills to use and create detailed map of our own neighborhood. Do it, do it for sure, and you will find it very interesting. Now, this is something a DIY tool for you to find the locations near you. The maps are of great use for us to the pilots and sailors. Maps are the greatest guide. They come to know about their position and near and far spread ocean respectively by looking at maps. We will never lose a way if we learn how to read the direction and maps correctly. So, we will not miss anything if we have map reading. Now, let's understand the oldest known world map is Babylonian world map. And it is also known as Imagine Mundi. It dates back to 6th century BC and is preserved on a clay table. The ancient map depicts the world as a flat circle that is with Babylon at the center. It's fascinating to see how early civilization conceptualized the world around them through maps, even before the modern understanding of geography and ca cartography. What is cartography? The uh, art of creating maps. The that is known as cartography. So, if you want to make a map or read, then it is covered in cartography. Mein cover hota hai. So, imagine, karo, सिक्स सेंचुरी में किस सेंचुरी में जी रहे हो इतने पुराने सेंचुरी में भी अगर हम बैक डेटेड जाए तो मैप्स का भी तब भी यूज होता था 
Now, developing a map of the school and the village. Look at see. Now, developing maps of specific areas within our neighborhood, such as a school and the village, allows us to dive deeper and understand the unique characteristics. By paying attention to the features and location within our school, we create a map that serves as a helpful guide for navigating the premises. Similarly, by mapping a village or locality, we gain a clearer picture to its uh, structure, arrangement of building, overall organization of the community. So, we are delving deep into the understanding which place we belong to. Developing this map not only enhances our spatial understanding but also owns our skills in observation, representation and analysis. So, let's grab our pencils and paper and start developing maps of a school, village, locality, unlocking, unleashing a whole new perspective or image it surrounds. Now, developing a map of a school, this is very interesting, you can do this right away. Uh, our school is a significant part of our daily lives and uh, by creating a map, it can be both helpful and fun. So, when developing a map of school, we need to pay attention to various features like we need to include the buildings. How many buildings are primary, wing hai, pre primary, hai, secondary, hai. Phir classroom, banaoge, phir playground, banaoge, library, ka hai, administrative area, ka hai, or play wala places, ka hai, school premises, how many places you By accurately representing these features on the map, we can actually navigate the school easily and understand the layout. Now, for example, this is a huge premises. You have complete acres of land for your school. Now, how, how do a fresher, how do a stranger steps in a layman's steps in a map? This is how you roam around, which you find in malls also, right? So, if you have to go to a particular particular shop, you see the map and then you direct it properly. You do it for your school. You would love that, right? So, for instance, if we identify the locations of different classrooms, library, cafeteria, and other essential areas, it helps us as a guide for students, teachers, and visitors, enabling them to find their way around school more efficiently. Now, developing a map of village locality, how can we do this? Just like we a map of a school, we can make map of a village also. And how do we have to incorporate the, the key features and landmarks? It may be the roads, your houses, your shops, your community centers, parks, campus, etc. And by carefully observing and accurately representing these on the map, it helps us find the structure of a village or locality. It helps us understand the layout of a street, location of an important building, and overall organization of the community. So it's very good. Now it is fun. Once you're done with the exercise and you go back, or if you have a free period, you sit down right away, make a map of your school or your locality, and you will find that it's really fun. No, noting all the information and utilizing all the information that you have grabbed in this chapter and doing it yourself, right? Now let's come to assess yourself, take the correct answers and Atlas is a collection of maps. Maps are drawn according to scale. Then the thematic map shows the distribution of things. Then uh, if we talk of the large scale map, what do we show in large scale map? We show it. Um, small area with minute details. Then, uh, if we have to show uh, compass, it is used to find the direction. Then, to build a school, one would need. Abhi meko school banana hai, to meko kya banana padega? Meko sketch ni chalega, map ni chalega, meko plan chalega, right? Then, of the following the map, the smallest scale will be. Abse smallest scale hoga. Ek ya kafi smallest scale ham kya karte? Bada ham bada jagah lete hain. We take a bigger place and with the minute details. Now. A sketch is always drawn according to the scale. No, it is not a sketch. It is a map. A small scale map shows a large area with less details. It is, yes, a small scale map, large area with less details. Then uh, the main directions are known as cardinal points. Yes, right. Then compass help us to measure the distance between. No, compass doesn't help us to measure the distance. It helps us to navigate a direction. A north line is always given at the right side of the map. True. Now, in a word map, the maximum distortion is at the poles. A dash is a drawing of small area on a small area on a large scale. That is a large scale map. A rough drawing drawn without a scale is known as a sketch. No particular units of measurement is used in RF, representative fraction. We use dash to make a map more interesting. We use signs and symbols, conventional signs and symbols. Now, what is meant by scale? Scale is the ratio of the actual distance on the map to the actual distance, to the distance on the map to the distance on the ground. Is given in a scale by a symbol using map using the convention sign and symbols we are able to locate the particular locality in a neighborhood which help us find 
the things like you know we can talk about the rivers we can talk about mountains we can talk about passes we can talk about green areas we can talk about recreation areas which is very easy because it is an international way of describing all these signs and symbols on a map so we if we are accustomed to understanding these signs and symbols maybe for a metal road for a highway for a church for a temple for any place then we are able to understand the maps easily where do we find maximum distortion on the maps? The maximum distortion is on the poles. Then, what does RF stand for? RF stands for representative fraction. Now, next is what is the feature of a globe? A globe is always you know, tilted. It's circular. It is tilted on an axis and it can rotate. Then, what are the four principal directions? Four uh, cardinal direction is north, east, west, south. To find a map, a map is a sketch or a layout which helps us find the direction. It always has a scale to it. Then differentiate between a plan and a sketch. A plan and a sketch is different because a sketch is a rough layout of a particular place which doesn't have a scale. A plan is a proper layout which has a scale and in this a small area is depicted uh, with complete detail. Right? What are different types of maps? We have studied different type of map as per scale and as per loca uh, location. Now the different types of map are if we study about different type of map. We have talked about as per scale it is large scale or small scale. But as per location it is thematic map, your political map and your uh, physical map. Advantages of using signs and symbols on map. The advantage is that when we use the conventional signs and symbols, we are able to locate the particular place by having fine understanding of those symbols on the map because that's an international way of finding all those places on the maps. Give a brief description of the components of a map. If we talk of the components of a map, I told you these three things. What was it? DDC, di distance, direction and conventional sign and symbol. We use the direction, we have to find the distance. So, distance kaise nikala tha humne? Distance kaise nikala tha? By using scale, representative fraction. Then is direction. Direction nikalne ke liye humne use kiya tha? Aapka compass. Aur humne use kiya tha? Sun facing wala hai. Then is your conventional sign and symbol. If we are accustomed to understand the conventional signs and symbols, then we can find out the places na, uh, which we can, places which we have to be on a map like a metal road, like a highway, like a city, like a green area and something like that. What is the difference between large scale map and small scale map? In case we are talking of a large scale map, we are representing, uh, uh, now what are we representing? We are representing a large scale map, we talked about uh, area which is small represented on a large scale, right? But if we are talking about a small scale map, uh, area which is large, which minute details, it's considered in a small scale map. So just any two method of finding direction, this we have covered here. If we have to find the direction, we can use a magnetic compass, which always aligns us to north, north south direction. Then we can also use uh, the sun facing methodology. If we are facing the sun, we are facing the east. Our back is towards the wing. Our left side is towards the north. Our right side is towards the south. This is how we will find the direction. So, this was all about the chapter. I hope you enjoyed learning it. Please do go back, make your respective maps and happy learning. Thank you.